Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Lagrange interpolation. But say Lagrange interpolation ka lecture mein already upload kar chuki hoon. But uska alignment and equality sahi nahi honne ki karan mein se dobara upload kar rahi hoon. Aapki demand pe. So is video mein bachse hum two types ke questions dekhenge. So video last tak dekhiye ga. Dhone questions different hai. So before starting this video, please like, share and subscribe this channel as much as possible. And now you can follow me on my Facebook and Instagram page. This link is video ke description pe hai. Ab aap is video ka PDF bhi download kar sakte hai. This link video ke description pe hai. So let's start the class. But say see here, this is the formula for the Lagrange interpolation. ये four variables के लिए है, so आपको formula रटना नहीं है, मैं आपको explain कर देती हूँ formula, then आप अगर आपको कोई ten variables के लिए भी ये formula लिखने देगा, so आप खुद इसको derive कर लेंगे, okay, so let's start very carefully, let's see here. अगर आपको question ऐसे दिया गया है बच्चे, अगर नहीं दिया है, तो आपको इस format पे टैबलर फॉर्म पे आपको डेराइव करना ही है आपका क्वेश्चन ओके सो आपको सम वैल्यूज दी गई हैं x की 3 वैल्यूज दी गई हैं एंड y की 3 वैल्यूज दी गई हैं ओके सो हम 3 वैल्यूज के लिए ये फार्मूला डेराइव करते हैं आप देख लीजिए आपको जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं देखिए आप सबसे पहले तीन वैल्यूज दी गई हैं आपको 3 ओके सो आप एक लाइन कीजिए फर्स्ट वैल्यू के लिए देन मल्टीप्लाई का साइन देन y0 वाली टर्म ओके then plus sign एक और आप लाइन यहाँ पर ऐड कीजिए then again multiply then y1 okay plus again आप एक लाइन यहाँ पर ऐड कीजिए and again यहाँ पर multiplication में क्या जाएगा बच्चे यहाँ जाएगा y2 ठीक है so आपको ऐसे यहाँ पर derive करना है अब ध्यान से देखिए क्या किया है जो y के जितने variables हैं y1 y0 and y2 ठीक है हमने तीन यहां पर लिख लिए हैं ओके और ऐसे ही आपको तीन लाइन यहां पर ऐड करनी है अंडरस्टैंड इतना समझ में आया नाउ अब आप देखिए जितने भी आपको x के टर्म दिए हुए हैं आपको इसे एक कम ब्रैकेट्स यूज करने हैं ठीक है सो यहां पर आपको देखिए एग्जांपल जो मैंने लिया है उसमें आपको थ्री वेरिएबल्स दिए गए हैं x के सो आप यहां पर टू ब्रैकेट्स यूज करेंगे इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर टू ओके हमने डिनोमिनेटर हर और अंश दोनों में दो ब्रैकेट्स यूज किए हैं अगर यहां पर बचे x की टर्म आपको 4 दी होती तो आप कितने ब्रैकेट्स यूज करते 3 आया समझ में तो जितने भी x के टर्म्स दी हैं आपको उससे एक कम ब्रैकेट्स को यूज करना है अंडरस्टूड सो यहां पर भी हमने सारे सेक्शंस में दो-दो ब्रैकेट्स बना लिए अंडरस्टूड नाउ स्टार्ट विद x ओके सो आपको हर ब्रैकेट के न्यूमरेटर साइड में बच्चे न्यूमरेटर साइड में आपको हर ब्रैकेट में x और माइनस लिखना है ओके सो x और माइनस हमने हर ब्रैकेट के न्यूमरेटर पर ऐड कर दिया है एंड एंड इन द डिनोमिनेटर लेट्स सी अब आपको 1 बाय 1 यहां पर वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले आप यहां पर करेंगे x0 पुट ओके in the, in the next one, put here, here par aap put karenge x1 minus ke saath, thik hai? x0 minus, here par x1 minus. In the third bracket, ab aap put karenge x2 minus. Understood, bache? Itna kaam aapko karna hai, thik hai? Now start, ab aap dekhiye, x0 use ho chuka hai numerator par, Okay, और x भी यूज हो चुका, sorry, denominator पर और x भी यूज हो चुका है numerator पर, so बची हुई इन तीन values में से एक value हमने यूज कर ली है हमारे denominator पर जो कि है x zero, तो कौन सी दो values है जो बची हुई है बच्चे, x one और x two दो values है जो बची हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x one, x two, in the denominator x1 x2 अंडरस्टूड अब आप देखिए हम सेकंड सेक्शन पे x और x1 यूज हो चुका है ओके okay, सो so यहां पर हमने x1 यूज किया हुआ है इन तीनों वैल्यूज में से हमने x1 यूज किया हुआ है सो so हमारी कौन सी दो वैल्यू बची है x0 और x2 सो so यहां पर आप लिखेंगे x0 x0 x2 x2 अंडरस्टूड सिमिलरली यहां पर भी आपको यही चीज देखनी है आप तीनों टर्म्स में से x2 यूज कर चुके हैं बच्चे एंड व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म्स x0 एंड x1 सो so, आप यहां पर पुट करेंगे x0 x0 एंड x1 x1 
अंडरस्टूड सो ये हमारे थ्री वेरिएबल्स के लिए फॉर्मूला डेराइव हो गया है अगर आपको यहाँ पर x3 और y4 भी सॉरी y3 भी दिया होता तो आपका एक और यहाँ पर बच्चे प्लस करके एक और आप लाइन यहाँ पर करते डेराइव ओके okay, और यहाँ पर लिखते y3 थ्री एंड आपको तब मैंने क्या बताया है जितने भी x के टर्म दिए हुए हैं उससे एक कम ब्रैकेट यूज करना है सो so, अगर यहाँ पर चार दिए हुए हैं सो so आपको थ्री ब्रैकेट्स चाहिए होंगे तो आप हर जगह थ्री ब्रैकेट्स यूज करते ठीक है आ रहा है ना समझ में यहाँ पर भी आप थ्री ब्रैकेट्स यूज करते अगर एक और टर्म्स दी होती तो उसे एक ब्रैकेट यूज करते अंडरस्टूड तो आई होप आपको ये फॉर्मूला डराइव करना समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बच्चे ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है ओके okay, एंड आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट भी है ओके सो दिस इज दी फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन ओके यहाँ पर आपको लेग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है या आपको डिफाइन किया गया होगा आपके एग्जाम पेपर पे ओके सो यहाँ पर देखिए आपको x की एक सीरीज दी है एंड y की एक सीरीज दी है ओके सो यहाँ पर x0, x1, x2, x3 आपको ये रेड मार्क नहीं देखना है ये मैंने यहाँ पर नंबरिंग दी है कि ये x0 की वैल्यू है x1 की वैल्यू है एंड x2 की वैल्यू है ओके सो आप इसको किसी भी वेरेबल नेम से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ठीक है सो मैंने एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री से इसको डिफाइन किया है ओके नाउ आप यहाँ पर देखिए आपको पता है बच्चे यहाँ पर अब आप देख सकते हैं x1, x2, x3 सारी ही वैल्यूज आपको पता है देखिए ये फोर वेरिएबल्स हैं ओके सो ये फोर वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है ओके और यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब आप देखिए इस फॉर्मूले में आपको किस किस चीजों की जरूरत है बच्चे वाई जीरो वाई एंड वाई आपको वैल्यूज पता है वाई जीरो वाई टू एंड वाई ठीक है सो यहाँ पर वाई जीरो वाई वन वाई टू एंड दिस इज वाई थ्री सॉरी दिस इज नॉट वाई फोर दिस इज वाई थ्री ओके सो आपको ये सारी ये चार वैल्यूज तो पता है यहाँ पर फॉर्मूले में रखने के लिए अंडरस्टूड नाउ यू नो दी वैल्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री ओके सो यहाँ पर जहां पर भी वैल्यू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री यूज हुआ है सो आप यहाँ पर वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट उठाकर रख सकते हैं अंडरस्टूड अब इस फॉर्मूले पे जिन भी चीजों की जरूरत है ये सारी हमें इस टेबल से मिल गई है अंडरस्टूड बचे ना हमें किस चीज की वैल्यू नहीं पता है मैं बता दे रही हूं आपको हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं पता है ठीक है सो so, x की वैल्यू हम कहा से उठाएंगे बच्चे हमारी x की वैल्यू ये दी गई है कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है y10 ओके okay, क्या फाइंड करना है बच्चे y10 आपको y10 टेन फाइंड करना है इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे टेन है क्या दी गई है एक्स की वैल्यू टेन दी गई है ठीक है सो इन दी प्लेस ऑफ x हम टेन पुट करेंगे अब समझ में आया हमें कहा से वैल्यूज लेनी है y0, y1, y2, y3, x0, x1, x2, x3 एंड x की वैल्यू टेन है सो so, ये सारी वैल्यूज को उठाकर इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए सो so, देखिए मैंने सारी ही वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है नाउ आपको जस्ट सॉल्व करना है और कुछ ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है दैट सेट सो so, बच्चे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है आप इसको और डिटेल फॉर्म पे भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द कंप्लीट लेग्रांच इंटरप्रलेशन मेथड ओके एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ योर क्वेश्चन नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप सो बच्चे दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ योर क्वेश्चन ओके अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिसिंग टर्म दी होगी वहां पर क्या था बच्चे आपको सारी ही वैल्यूज दी गई थी ठीक है बस बट इन दिस टाइप आपको एक मिसिंग टर्म बीच पे दी होगी एंड आपको इसे सॉल्व करना है ठीक है सो ये आपको ऐसे फॉर्मेट पे भी दे सकता है कि एफ एक्स जीरो की वैल्यू सॉरी आपको इस फॉर्मेट में देगा कि एक्स F3 थ्री इज इक्वल टू इज वन ठीक है सो आपको ऐसे फॉर्मेट में भी दे सकता है मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चे 3 है एंड वॉट इज दैल्यू ऑफ वाई हेयर वन सिक्सटी एट ठीक है तो मैंने इसको टेबलो फॉर्म पे अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी ठीक है सो हम स्टार्ट करते हैं अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर बीच में मिसिंग नंबर दिया हुआ है सो आपको उसे जब आप यहाँ पर नंबरिंग डिफाइन करेंगे x0, x1, x2 या y0, y1, y2, सो आपको मिसिंग टर्म को बच्चे 
लेफ्ट करना है ठीक है मतलब मिसिंग टर्म को आपको छोड़ देना है नंबरिंग करते टाइम पर मिसिंग टर्म में कोई नंबरिंग नहीं करनी है ये आप बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप फॉर्मले पे पुट करेंगे सो आपको यहीं पर प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है सो ये बात ध्यान रखिएगा मिसिंग टर्म पे आप यहाँ पर नंबरिंग लेबलिंग नहीं करेंगे सो सो एज आई टोल्ड यू यहाँ पर जो भी दिया हुआ है डेटा उसको यहाँ पर हमने गिवन फॉर्म पे लिखा हुआ है ओके सो मैंने आपको बताया है कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपको टेबलर फॉर्म पे अरेंज करना पड़ेगा सो अगर नहीं दिया है आपको ऑलरेडी टेबलर फॉर्म पे इस फॉर्मेट पे दिया है आपका क्वेश्चन सो आपको इस फॉर्मेट को अपने आंसर पर इंक्लूड करना है ठीक है टेबलर फॉर्मेट को अपने आंसर पर आपको जोड़ना है ठीक है मतलब डिफाइन करना है ओके सो यहाँ पर आप देखिए एक्स की वैल्यू सिक्स ली है हमने आपको अभी फॉर्मूला तो पता चल गया होगा जहां पर हमें एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी ही पड़ती है सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चे सिक्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है सो अगर हम फंक्शन पर सिक्स रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन मार्क की अंडरस्टूड नाउ एक्स जीरो की वैल्यू एक्स वन की वैल्यू एक्स टू एंड एक्स थ्री की वैल्यूज क्या दी है यहाँ पर हमने अलग से डिफाइन किया हुआ है ओके एंड एफ एक्स जीरो मतलब कि वाई जीरो की वैल्यू वाई वन की वैल्यू एंड वाई टू की वैल्यू जो भी दी है यहाँ पर हमने अलग से डिफाइन किया हुआ है ठीक है सो बाय द लेग्रांच इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पर आपको कितने वेरियबल्स दिए गए हैं अगेन आपको फोर वेरियबल्स दिए गए हैं ओके सो फोर वेरियबल्स के लिए यहाँ पर वही हमारा पिछले वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने ओके आपको डिराइव करते तो बन ही गया होगा ना अगेन बच्चे आपको सारी वैल्यूज पता है वाई जीरो वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री ओके एंड यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री और एक्स की वैल्यू भी आपको पता है कि सिक्स है जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था ठीक है सो ये सारी ही वैल्यूज को उठाकर आप फॉर्मले पर रख दीजिए सो so, यहाँ पर देखिए वैल्यू सारे पुट डाउन है ऑलरेडी ओके सो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट आपको यहीं पर करना है सो so, यहाँ पर आपको सिर्फ जो ऑपरेशंस दिए हैं उसको परफॉर्म कीजिए पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए दैन मल्टीप्लाई देन डिवाइड ओके सो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है पूरा क्वेश्चन आप इसको और डिटेल फॉर्म पर सॉल्व कर सकते हैं सो दिस इज द कम्प्लीट लेग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला बच्चे अगर किसी को भी कोई भी डाउट है कोई भी इश्यू है सो प्लीज कमेंट मैं आपको रिप्लाई दूंगी आपके क्वेश्चंस का ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल थैंक यू एंड अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग